Los predicadores debemos conocer de filosofía, de cultura, de la realidad de la sociedad, porque en ella vivimos y tenemos que entregar respuestas a los cristianos que viven en esa realidad. Pero las respuestas no deben ser basadas en las ideas humanas naturales, sino en los principios, las verdades y las enseñanzas bíblicas radicales. Bienvenidos a otro estudio de la serie Jesucristo, una existencia como ninguna, en Principios, con el doctor David Ormachea. Hoy, el pastor Ormachea compartirá con ustedes la última parte del penúltimo sermón de esta serie, Jesucristo, una existencia como ninguna. Si no ha escuchado todos los programas y desea profundizar su estudio, comuníquese con nosotros. Existen líderes interesados para enseñarle en su grupo de hogar o en su congregación y el pastor Ormachea desea guiarle para que sepa cómo hacerlo. Le recomendamos que visite su librería cristiana local, pues allí puede obtener los libros escritos por el pastor Ormachea incluyendo su más reciente publicación titulada Lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial. Bienvenidos al estudio de la tercera parte del mensaje titulado Jesucristo, su enseñanza única y radical. Los predicadores debemos conocer de filosofía, de culturas, de la realidad de la sociedad, porque en ella vivimos y tenemos que entregar respuestas a los cristianos que viven en esa realidad. Pero las respuestas no deben ser basadas en las ideas humanas naturales, sino en los principios, las verdades y las enseñanzas bíblicas radicales. El mensaje radical de Cristo se está olvidando. La gente fabrica su doctrina de la experiencia de algún personaje de la Biblia porque de allí predican sermones motivacionales quienes no entienden la doctrina radical ni realizan una buena interpretación de los pasajes en cuestión. De eso precisamente quiero hablar, de la enseñanza motivacional versus la enseñanza radical de Jesucristo. Es sorprendente cómo la iglesia se encuentra entre dos extremos todavía. Todavía en el extremo del legalismo que no ha terminado a pesar de las declaraciones radicales de la carta a los gálatas y el extremo del emocionalismo y el liderazgo motivacional que ahora existe. Es sorprendente cuánta enseñanza alegórica, motivacional, emocional y cuánto sincretismo existe en la iglesia moderna. Motivadores reúnen a miles de personas solo con su mensaje motivacional. Esta que se basa en palabras, testimonios, lecturas bíblicas o de otros libros. De allí se desprenden ciertas ideas y se anima a la gente. Tú puedes, tú fuiste creado para triunfar, tú tienes todo lo que necesitas. Tú puedes quitar las riquezas del mundo, tú puedes obtener gran cosecha, tu futuro será mejor que tu presente y muchas otras declaraciones que tienen algo de realidad, pero que no entregan toda la verdad. Sermones motivacionales basados en proverbios o salmos o en experiencias del Antiguo o Nuevo Testamento, pero sin una evaluación de los pasos que son necesarios y las demandas radicales divinas para poder lograr el estado, las situaciones o las experiencias que tanto anhelan y que los motivadores les animan a alcanzar. En algunas iglesias se ha olvidado el sermón bien preparado después de una buena investigación y que entregue principios y leyes divinas aplicables y en cambio existen en algunos regaños, arengas, muchas ideas personales que se tratan de apoyar con versículos bíblicos, testimonios, niños motivadores, motivadores niños. Y en otros lugares hay en cambio miembros de iglesias que no saben cómo vivir la vida cristiana, que está siendo vencida por el humanismo y las ideas de la posmodernidad. Debido a que el hombre de hoy cree cualquier cosa y le encanta el mundo de milagros y de éxitos espirituales, eso es lo que se les presenta. Pues eso es lo que atrae a las personas. Usted puede encontrar ideas que se han mezclado con el cristianismo. Por ejemplo, el hinduismo habla de la incubación inconsciente. Esa enseñanza transmite la idea de que los seres humanos podemos incubar inconscientemente algo y por medio de esa incubación que realizamos en nuestra mente podemos modificar la realidad. Por ejemplo, ellos dicen que si usted quiere tener un cierto tipo de automóvil, puede comenzar su proceso de incubar inconscientemente en su mente aquello. Lo que tiene que hacer es comenzar a pensar y convencerse a sí mismo que lo logrará. Tiene que desearlo, pensarlo, imaginárselo, visualizarlo en su mente, y así logrará modificar su realidad. 
A eso le llaman la incubación inconsciente. Note lo que dice un experto en la red de Internet, un experto en este tipo de técnicas. Dice, aquí hay que buscar una cierta relajación mental, reduciendo el funcionamiento racional de la inteligencia y enriqueciéndose con distracciones estimulantes de la imaginación y las emociones, como escuchar música o ir al teatro. Hay que dejar que el inconsciente digiera el problema mientras vosotros descansáis. Este pensamiento está presente en muchos púlpitos. Le dicen a usted, imagínéselo, declárelo, lo va a obtener. Todo es suyo. Dios ya se lo ha dado. Solo declare. Sé que sonaría ridículo comparar a Cristo con motivadores de nuestros días, pues no es algo que tiene lógica. Pero no puedo imaginarme a Cristo presentando sermones motivacionales. Jesucristo usó ejemplos, ilustraciones, hizo extraordinarias promesas, pero no repitió palabras e ideas hasta que lograba convencer a la gente que crea lo que les estaba diciendo. Una ilustración permitirá comprender algo de esta variedad de motivación basada en ciertos pasajes bíblicos y que existe en la iglesia moderna. Un predicador con quien compartimos un congreso de jóvenes al mero estilo de la motivación moderna, es decir, en medio de gritos, solicitud de respuesta de la gente, pidiendo que repita a la audiencia ciertas palabras, moviéndose rápidamente en el escenario, él predicó un sermón sobre un pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulos 5 y 6. Allí los filisteos habían capturado el arca de Dios y, y la juntaron a su dios pagano más importante, llamado Dagón, que era el dios de la lluvia, aunque ellos adoraban a muchos dioses. Por eso deseaban el arca, porque era otro dios más para ellos. Pero Dios les envió unas plagas, y dice la Biblia que los hirió con tumores. La respuesta de ellos fue, «No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón». Entonces se preguntaron qué debían hacer con el arca. La pasaron a otra ciudad y otra vez Dios envió gran quebrantamiento y se llenaron de tumores. Luego la enviaron a otra ciudad y allí, asustados, decidieron enviar el arca de Dios a Israel porque también comenzaron a recibir el juicio divino. Dice el capítulo 6, versículo 1, «Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová?» La respuesta de estos fue que no debían endurecer su corazón como lo habían hecho los egipcios quienes sufrieron las plagas divinas y que más bien las manden de regreso con ofrendas incluso para asegurarse que si había sido el Dios de Israel que había producido esas enfermedades en sus ciudades porque ellos se habían tomado el arca, debía haber alguna prueba. Si el juicio era divino o las enfermedades eran solo un accidente. La prueba era la siguiente. Debían poner dos vacas y uncirlas en un yugo para que tiren la carreta donde pondrían el arca y las ofrendas por la culpa. Ellos debían tomar dos vacas que criaban, encerrar en sus casas a los becerros de estas vacas. Si las vacas se devolvían por sus becerros, entonces era solo un accidente lo que les había ocurrido. Pero note lo que ocurrió. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Betsemes. Basado en este pasaje bíblico que acabo de leer y por lo menos explicar un poco, este predicador que me acompañaba en este congreso de jóvenes enseñó que así como las vacas se dirigieron hacia donde estaba el pueblo de Dios, y no siguieron su instinto natural para dirigirse donde estaban sus crías, y más bien iban caminando recto, andando y bramando, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, enseñó que así los jóvenes debían seguir la voluntad de Dios y no mirar a nada ni a nadie, sino someterse a Dios. Luego, utilizando las típicas y repetidas técnicas de motivación, pidió a los jóvenes que se paren de sus asientos, que busquen a otros jóvenes, y que comiencen a decirse unos a otros, yo soy vaca, yo soy vaca. Y luego preguntó a todos, ¿cómo hacen las vacas? Y teníamos allí cerca de dos mil jóvenes mugiendo y creyendo algo que la Biblia no enseña. Nunca en mi historia de predicador había escuchado una interpretación más errónea de un pasaje que no tiene ninguna intención de enseñar lo que el predicador enseñó. Después de este predicador me tocaba mi turno de predicar y tuve que tomar la decisión de confrontar públicamente al predicador y enseñar a los jóvenes lo que la enseñanza radical de la palabra de Dios nos enseña con respecto a seguirle como un discípulo. 
pero no basado en las ideas del predicador anterior. Esta es mera motivación evangélica basada en una lectura de una historia. Así como motivadores no cristianos recorren empresas, realizan conferencias, venden sus libros motivacionales basados en lindas historias o testimonios de otros triunfadores, pero no en las enseñanzas radicales de Jesucristo el Señor. El mensaje de Jesucristo trascendió todo y no se comprometió con nada. Los religiosos viajaban de un lugar a otro para desafiarlo, especialmente cuando él desafió a los maestros de la ley. Un grupo de ellos viajó 160 kilómetros desde Jerusalén a Galilea para preguntar, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Tres días de camino para abrir su corazón y sacar lo más profundo que tenían contra Cristo y sus enseñanzas. Ridiculeces. Jesús los confrontaba cara a cara y conociendo lo que ellos pensaban, sabía exactamente hacia dónde dirigir su arsenal de enseñanzas radicales. Nuestra enseñanza tiene que ser bíblica, y si es bíblica, bien estudiada, bien interpretada, será radical. Condenará el homosexualismo, condenará el aborto, condenará las relaciones sexuales prematrimoniales, condenará el ateísmo, el humanismo, condenará la manipulación, condenará los extremismos. Los que predicamos la palabra tenemos que conocer de filosofías, de culturas, de la realidad de la sociedad, porque en ella vivimos. Tenemos que entregar respuestas a los cristianos que viven en esa sociedad. Nuestros sermones llevan información, pero los principios bíblicos que entregan respuestas son radicales y deben estar basados en lo radical del mensaje de Cristo. El predicador motiva, pero hace que la gente dependa de esa motivación. O las palabras que repito con insistencia. No debe ser eso sino en que conozca la verdad bíblica y la aplique con diligencia. Predicamos con datos e información de la sociedad, las filosofías y la cultura, así como los sistemas de pensamiento que la influencian, pero enseñamos lo radical de la enseñanza de Cristo porque la Biblia tiene que relacionarse siempre con la realidad. La predicación tiene que ser un puente entre el mensaje de Dios y la realidad que vive cada persona, y el pastor tiene que saber entender los dos mundos. El mensaje de Dios no el mensaje propio o motivacional, el mensaje de Dios bien estudiado y la realidad de las personas. El pastor tiene que entender el mensaje presionante de las corrientes que hay en la sociedad y también la teología bíblica radical enseñada y vivida por Cristo. El mensaje de Jesucristo no es motivacional, es un mensaje radical de demandas. No es un mensaje de ofertas desligadas de las demandas, de decirle a la gente, tú lo puedes conseguir todo, sin decirle, pero antes tienes que vivir como Él manda. Voy a hablar de eso. La enseñanza radical de Jesucristo ordena que sus discípulos tengan, primero, un amor radical. El mensaje radical de Jesucristo incluyó la demanda de un amor radical por todas las personas. Amen a Dios por sobre todo, dice. Es amar a las personas como Dios las ama. Es dar el valor que todas las personas tienen a pesar de sus diferencias sociales, sexuales y aún a pesar de sus estilos de vida pecaminosos. Es amar a la gente como nos amamos a nosotros mismos, si es que nos amamos como Dios nos ama a nosotros. Es perdonar a las personas y saber pedir perdón cuando fallamos. El mensaje de Cristo no era un mensaje con la intención de destruir. Él vino para construir. Jesucristo condenó el pecado, pero amó a los pecadores. Después de todo, por ellos vino. Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Note el amor radical de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús nos ordena también que amemos a todas las personas. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús es radical en su mandato de amar y lo conecta con nuestro amor por Él. No podemos amar a Dios genuinamente y odiar a nuestro prójimo. No podemos amar a Dios genuinamente y amar el pecado llamado aborto, homosexualismo, adulterio. Esa es vida radical basada en las enseñanzas de Cristo. Cuando preguntaron a Jesucristo sobre cuál era su mandamiento más radical, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? preguntó. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Este primer mandamiento es a una devoción radical, a una lealtad que no puede tener competencia. 
es Dios y solamente Dios. Dios no admite dioses ajeno, aunque esos dioses sean nuestros familiares, nuestros líderes, nuestros traumas del pasado, nuestros temores. Cristo demanda una dependencia total de Dios. Es una dependencia radical. Sus seguidores no tienen opciones. La única es la sumisión a la autoridad mayor, que es la autoridad divina. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a tu mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Jesús está diciendo que si amamos a Dios como Dios ordena, como Dios nos ama a nosotros, si definimos el amor y lo entendemos como Cristo lo enseña, entonces amaremos también a nuestros seres queridos como Él ordena. Nuestras familias serán beneficiadas si ponemos a Cristo primero y después de Cristo todo lo demás. Porque nadie que pone a Dios primero, a Cristo primero, puede causar daño a los que son pequeñitos en su fe o indefensos en su vida. Por eso Jesús advierte, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Porque Él condena las actitudes de quienes hacen tropezar a otros creyentes que son niños espirituales. El amor no permite acciones que hagan caer a otros. Hacemos caer a otros cuando los tentamos en forma directa para que pequen con nosotros o con otras personas. También cuando hacemos caer indirectamente a las personas mediante una provocación a ira. Cuando cometemos pecados que pueden hacer caer a otros en pecados. Hacemos caer a otros y nos, no estamos viviendo el tipo de amor radical que Cristo enseña cuando pecamos y damos un mal ejemplo a los demás, y por eso ellos son tentados a pecar. Otra ocasión puede ser cuando no estimulamos y exigimos comportamientos correctos. Los discípulos somos llamados a tener ese tipo de amor radical. Por ello se nos ordena que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que pongamos camino a la muerte en nuestras pasiones, porque esa es la orden radical de Cristo. Amamos a quienes practican el homosexualismo, pero condenamos el pecado que cometen. Nuestras acciones no se dirigen a destruirlos o hacerlos caer, sino a amarles, instruyéndolos sobre lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a esa conducta pecaminosa. Los amamos no cayendo en sus pecados con ellos y no motivándoles, sino confrontando su pecado cuando es esencial. Las enseñanzas de Cristo demandan una pureza radical en la vida de todos sus discípulos. Dice Jesús, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Jesús tenía un mensaje radical que vivía. No solo era una serie de buenas demandas, sino una vida de ejemplos. La palabra de Dios demanda lo que Cristo demandó, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Demanda lo que Cristo vivió. La vida cristiana radical no permite una vida de hipocresía y las demandas para otros sin que las cumplamos nosotros. Ese fue el error de los religiosos de la época de Cristo, a quienes él mismo los definió como sepulcros blanqueados, bien pintados por fuera, pero podridos por dentro. Jesús usa un lenguaje muy fuerte para ilustrar la importancia de luchar contra el pecado de nuestras vidas. Esa disciplina que duele, que nos lleva a grandes sacrificios por mantener la pureza, esa disciplina que es una obligación cristiana radical. La meta que nos pone Cristo de vivir en santidad pese a la pecaminosidad, de vivir como luz en medio de las tinieblas, de vivir basados en nuestras convicciones pese a las tentaciones, vale la pena todo sacrificio. Estas palabras de Cristo muestran una actitud resuelta, un comportamiento extremo para combatir nuestro propio pecado. No debemos tener compasión para utilizar toda nuestra fuerza para remover el pecado de nuestra vida. Quisiera decirle que es fácil. Para mí es muy difícil. Me imagino que para usted también. El llamado es a concentrarnos en nuestra pureza, en perseguir la santidad personal. La enseñanza radical es, o te sometes al rey, al señor, a las demandas del reino, o vas a terminar en el infierno, por no vivir en fe y demostrando tu fe por medio de tu santidad. La orden de Jesús es que las pasiones nos presionarán porque seguiremos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Será una batalla diaria que demanda una obediencia radical. Las enseñanzas radicales de Cristo demandan una sumisión radical. Él es el rey de este nuevo reino donde las demandas no deben ser discutidas. Este nuevo rey demanda lo que debe ser cumplido y lo que significará el bien para cada súbdito de su reino y para el reino en general. La audiencia de Cristo sabía por qué razones le seguía y las demandas radicales que estaban escuchando. Cuando ellos veían a alguien cargando una cruz, sabían que iban camino a su muerte. 
Y Jesús le está diciendo que si ellos querían ser sus discípulos, iban camino a su muerte. Debían morir a todas sus aspiraciones, morir a todos sus gustos, todas sus pasiones, todos sus planes, todas sus relaciones, todas sus metas, si es que las ideas personales eran diferentes a las ideas de la voluntad del rey de reyes, que es quien tiene el dominio sobre el nuevo reino al cual pertenecen todos los discípulos de Cristo. No existe conclusión más radical que esta. Escuche lo que dice. Una gran cantidad de gente le seguía a Jesús por diferentes intereses, aunque no necesariamente porque querían ser sus discípulos y someterse a su señorío. Estoy leyendo la palabra de Dios en una versión moderna. Jesús tomó la decisión de confrontarlos con lo radical de sus enseñanzas y entonces le dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que convertirse en un discípulo verdadero y convertirme a mí en su más alta lealtad. Si así decide, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa, a sus hijos y más que a sus hermanos o sus hermanas, porque si me ama así, a todos ellos serán verdaderamente amados, tal como yo les amo a ustedes. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida, porque al amarme así, serán excelentes mayordomos de su vida. Si ustedes no están dispuestos a morir a sus pasiones, si no están dispuestos a morir a sus gustos personales, cuando estos son pecaminosos o van contra la voluntad del Padre que me envió a hacer lo que yo les digo, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficientes recursos para poder construirla. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir paz. Por eso, dice Jesús, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen de la forma que le he explicado. Esa es enseñanza única y radical. Jesucristo vivió una vida radical, sin pecado, sin desviarse de los principios y la voluntad de su Padre que le envió. Y por ello completó su labor y vivió una vida fructífera y realizada. Sus demandas son radicales porque es la única manera de que quienes fuimos creados conforme a su soberana voluntad, vivamos una vida caracterizada por la integridad y que resultará, se lo aseguro, en su paz y su tranquilidad. Verdaderamente las enseñanzas de Cristo son radicales, pero si usted quiere ser un discípulo que disfruta de la vida cristiana fructífera y vive la vida de abundancia que Él quiere que viva, tiene que ser radical para seguir las enseñanzas radicales de un Cristo que nunca cambia y que nunca se equivoca. El pastor David Ormachea compartió con ustedes la tercera parte del mensaje titulado Jesucristo, su enseñanza única y radical. En este sermón hemos aprendido que el mensaje radical de Cristo se está olvidando. La gente fabrica su doctrina de la experiencia de algún personaje de la Biblia porque de allí predican sermones motivacionales quienes no entienden la doctrina radical. Si usted toma la determinación de aprender, no solo sobre la vida de Cristo, sino además aprender sus principios de vida para vivir como Él vivió, esta es la serie que debe estudiar, no una, sino varias veces. Y ahora le invitamos a terminar este programa con las siguientes importantes palabras. Tristemente hoy existe mucha enseñanza motivacional que se basa en palabras, testimonios, lecturas bíblicas o de otros libros. De allí desprenden ciertas ideas y motivan a la gente. Repiten declaraciones como tú puedes, tú sí puedes, tú fuiste creado para triunfar, tú tienes todo lo que necesitas, tú puedes quitar las riquezas del mundo, tú puedes obtener gran cosecha y muchas de estas declaraciones tienen algo de realidad. Pero no se entregan todos los principios verdaderos para que den los pasos bíblicos prácticos para que puedan practicar aquellas verdades, si es que son verdades bíblicas. Sermones motivacionales basados en proverbios o salmos o en experiencias del Antiguo Nuevo Testamento, pero sin una evaluación de los pasos que son necesarios y las demandas divinas radicales para poder lograr ese estado o alcanzar lo anhelado 
y que los motivadores animan a alcanzar, pero no enseñan cómo hacerlo. En algunas iglesias se han olvidado del sermón bien preparado después de una buena investigación y que entregue principios y leyes divinas aplicables, y en cambio existen regaños, arengas, muchas ideas personales que se tratan de apoyar con versículos bíblicos, pero que no son concretos ni entregan los principios ni los pasos esenciales para realizar los cambios primordiales. En la próxima audición, el pastor David Ormachea continuará compartiendo con ustedes la serie titulada Jesucristo, una existencia como ninguna. Hasta entonces.